നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ടു പി എമ്മിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പ്രമേഹം അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം കൊളസ്ട്രോൾ തുടങ്ങിയ തീർത്തും ജീവിതശൈലി സംബന്ധിയായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ആളുകളെ പിടികൂടുന്നു പക്ഷേ ഈ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ പതിയെ പതിയെ തകരാറിലാക്കുന്നത് ഹൃദയ പ്രവർത്തനത്തെയാണെന്ന് നാം ഓർക്കാറില്ല പലപ്പോഴും ഹൃദയാഘാതം അഥവാ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന അടിയന്തരാവസ്ഥ എത്തും വരെ പല ഹൃദ്രോഗങ്ങളും തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നുണ്ട് ഹൃദയധമനികളിലെ ബ്ലോക്കും മറ്റ് ചില ഹൃദ്രോഗങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും പ്രകടമാക്കണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിത രീതികളിലെ കുഴപ്പങ്ങളും വ്യായാമക്കുറവും ദുശീലങ്ങളും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് സമ്മാനിക്കുന്നത് വലിയ ആഘാതമാണ് ഹൃദയാരോഗ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ ജീവിത രീതികളിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളും എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളും ഹൃദ്രോഗം നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള പരിശോധനാ മാർഗങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ടു പി എം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് കോഴിക്കോട് മേത്ര ആശുപത്രിയിലെ കാർഡിയോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ ശ്രീതൽ നായരാണ് ഡോക്ടർ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ആദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചോളട്ടെ ഹൃദ്രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതും തിരുത്താവുന്നതും ഒക്കെ ആയ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒന്ന് വിശദമാക്കാമോ ഹൃദ്രോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല കാരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് പറയുക അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാരണങ്ങളെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപകട ഘടകങ്ങൾ അതിന് അതാണ് പറയുക അപ്പോൾ അത് മോഡിഫയബിൾ അല്ലെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാവുന്നത് ആൻഡ് നോൺ മോഡിഫയബിൾ അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മളതിനെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ മോഡിഫയബിൾ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി കൊണ്ട് പല കാരണങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രമേഹം ഡയബറ്റീസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അമിതമായ രക്ത രക്തസമ്മർദ്ദം പിന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ഈ ശരീരത്തിൽ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിന് അളവ് കൂടുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി കൊണ്ട് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് മോഡിഫയബിൾ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുക പിന്നെ നോൺ മോഡിഫയബിൾ ഉണ്ട് നമ്മളെക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ജന്മന കിട്ടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് പ്രായം പ്രായം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല പ്രായമാകുമ്പോൾ ഹൃദ്രോഗം വരാം ആർക്കും വരാം പല ഒരു എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പല പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്താലും അത് വരാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റബിൾ അല്ല പക്ഷേ നമുക്കത് മറ്റ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജെനറ്റിക്സ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ മുപ്പത് വയസ്സ് നാൽപ്പത് വയസ്സിലൊക്കെ മൂന്നും നാലും ബ്ലോക്കുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ചിലപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ജെനറ്റിക് ഫാക്ടർ അതിലുണ്ട് നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് നോൺ മോഡിഫൈ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പുരുഷൻ സ്ത്രീ എന്നുള്ള വേ വേ ആ ഒരു അവസ്ഥ പുരുഷന്മാർക്ക് കൂടുതൽ ഇത് വരാനുള്ള റിസ്ക് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു പ്രായം വരെ റിസ്ക് കുറവാണ് പക്ഷേ ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്കും ഹൃദ്രോഗം വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതാണ് മോഡിഫൈബിൾ നോൺ മോഡിഫൈബിൾ ഇതാണ് ബേസിക് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡോക്ടറുടെ ഓപ്പിയിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്ന ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാഡിയ കോപ്പി ഡി നമ്മൾ അഡൽസിനെയാണ് യൂഷ്വലി കാണുക അഡൽസ് നമ്മൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഏറ്റവും ഈ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് തന്നെ ഡിസീസിൻ്റെ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ധമനികളുടെ ഉള്ളിൽ കൊളസ്ട്രോൾ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് ബ്ലോക്ക് വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കാണുക അപ്പോൾ ആൾക്കാർ പല തരത്തിൽ നമ്മളെ ഇതിൽ ഒ പി ഡിയിൽ വരാറുണ്ട് ചിലർ നെഞ്ചുവേദന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും ചിലർ കിതപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരും നമ്മൾ ബേസിക്കലി നെഞ്ചുവേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻജൈന എന്നാണ് പറയുക ആൻജൈന ലിക്വലൻസ് ആൻജൈന അങ്ങനെയാണ് പറയുക അപ്പം ആൻജൈന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഞ്ചിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് വേദന വരിക വേദന വന്നിട്ട് അത് കൈകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോവുക അപ്പോൾ
മോഡിഫയബിൾ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരാളെ വന്ന് നമ്മളെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാരാണോ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുക അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ അവരെ നമ്മൾ ഫർദർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒ പിയിൽ നെഞ്ചുവേദനയുമായി വരുന്ന രോഗികൾക്ക് ടിപ്പിക്കൽ കാർഡിയക് പെയിൻ തന്നെയാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുക കാരണം നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഹൃദയം മാത്രമല്ല ലെങ്സ് ഉണ്ട് അന്നനാളമുണ്ട് കാർട്ടിലേജസ് ഉണ്ട് നെർവ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം മറ്റെന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേദനയും ആവാമല്ലോ അത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാർഡിയക് പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി നെഞ്ചിൻ്റെ നടുഭാഗത്താണ് ഉണ്ടാവുക നടുഭാഗത്ത് റിട്രോസ്റ്റേണൽ പെയിൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഈ നമ്മുടെ നടുവില്ലിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോസ്റ്റ്ലി അത് നമ്മുടെ ഇടത്തെ കയ്യിലേക്കാണ് നീങ്ങി പോവുക വലത്തെ കയ്യിലേക്കും പോവാം കഴുത്തിലേക്ക് പോവാം അങ്ങനെ പല ഭാഗത്തേക്കും അത് നീങ്ങി പോവാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില വേദനകൾ ഇപ്പോൾ പൊക്കിളിന് താഴേക്ക് ഹാർട്ടിൻ്റെ വേദന പോവില്ല അപ്പോൾ പൊ ഒരു വേദന നമ്മൾ പൊക്കിളിന് താഴേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള പെയിൻ കടയ അത് നമ്മൾ ഒരാളെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് വേദന വരിക അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ മാറുക അത് ടിപ്പിക്കലി ഒരു കടയക് പെയിൻ ആണ് കാരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാർട്ടിന് വർക്ക് ലോഡ് കൂടും വർക്ക് ലോഡ് കൂടുമ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ആ ബ്ലോക്ക് ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് കാരണം ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിൽസിലേക്കുള്ള രക്തോട്ടം കുറച്ച് കുറയും അപ്പോഴാണ് വേദന വരിക റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ വേദന കുറയും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി നോക്കുന്നത് പിന്നെ സിംറ്റംസ് ആണ് യൂഷ്വലി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റിനെ വരുമ്പോൾ നോക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നമുക്ക് കൊല്ലത്തുനിന്ന് വിനയൻ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകൻ കോളിലുണ്ട് വിനയൻ സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ യാ പറയൂ ഹലോ പറയൂ പറയൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ വിനയ എനിക്ക് ഷുഗർ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒറ്റ നാൽപ്പത്തി നാല് പിന്നെ പ്രഷർ ഉണ്ട് പ്രഷർ കണ്ട്രോളിലാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് സെൻട്രൽ ഭാഗത്തുണ്ട് ഈ ശ്വാസം ഇറങ്ങുന്നിടത്ത് ഇടിച്ചിറങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നും ചില സമയത്ത് അത് ഇങ്ങനെ ശ്വാസം എടുത്തു വിടുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് പിന്നെ ചെറിയ ഒരു പെയിൻ പോലെ വരാറുമുണ്ട് ഞാൻ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഒരു ഇ സി ജി എടുത്തുകൊണ്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞ് ഇത് എന്തിൻ്റെ എങ്കിലും ലക്ഷണമാണോ ഇത് നമുക്ക് ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം നിങ്ങൾ ഷുഗർ ഉള്ള ഒരാളാണോ ഷുഗറിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതാണോ കഴിക്കുന്നുണ്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഷുഗർ ഉള്ള ഒരാൾ പ്രഷർ നോർമലാണ് അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരാൾ എത്രയുണ്ട് താങ്കളുടെ ഏജ് വയസ്സ് എത്രയുണ്ട് അറുപത്തെട്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആനുവലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെക്കപ്പ് നടത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഷുഗർ ഉള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പെയിൻ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ വരണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ വേദന വരാം വേദന തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ കിതപ്പായിട്ട് ഈ പെയിൻ അനുഭവപ്പെടാം അപ്പോൾ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളവർ നമ്മളൊരു ഫ്രീക്വൻറ്റ് ചെക്കപ്പ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇ സി ജി നമ്മൾ ഒരു ബേസിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനാണ് ഇ സി ജി ആദ്യം തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോർമലാണോ ഇല്ലയെന്നും അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് നടക്കുമ്പോഴാണ് താങ്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു വേദന പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ നേരെ ഇ സി ജി എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നോർമൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന ഫർദർ ടെസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഫർദർ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു എക്കോ ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കാം ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിങ് ഒക്കെ നോർമൽ ആണോ എന്ന് നോക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സിംറ്റം അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാൽമുട്ടിനൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഏജ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ചിലർക്ക് സിക്സ്റ്റി ഏജ് സിക്സ്റ്റി കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ മുട്ടിനൊക്കെ വേദന വരും അപ്പോൾ മുട്ടിന് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രെഡ്മിൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ട്രെഡ്മിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും അതായത് ഒന്നുമില്
ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് എപ്പോഴും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു കോഴ്സ് ഓഫ് ഈ ഗ്യാസിൻ്റെ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു നോക്കേണ്ടത് തെറ്റില്ല പക്ഷേ എന്നിട്ടും മാറുന്നില്ല നമ്മൾ കാർഡിയക് യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ കാർഡിയക് ഒരു ബേസിക് കാർഡിയക് മെഡിക്കേഷൻ നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നിട്ടും ആൾക്കാർക്ക് മാറുന്നില്ല ശമനം കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെയും പിന്നെയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫർദർ നമ്മൾ ടെസ്റ്റുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് സൗമ്യ എന്നൊരു പ്രേക്ഷക കൂടിയുണ്ട് സൗമ്യ ചോദിച്ചോളൂ ആ പറയൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടർ നമസ്കാരം എന്റെ പേര് സൗമ്യ എനിക്ക് മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുണ്ട് ആ പറയൂ സൗമ്യ അപ്പം എനിക്ക് ഇപ്പം ഒരു ഒരാഴ്ചയായിട്ട് എനിക്ക് നടുക്ക് വേദന വന്നിട്ട് കൈക്ക് തരിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം കൊളസ്ട്രോൾ പ്രഷർ ഷുഗർ ഇതൊക്കെ തന്നെ നോർമൽ ആണ് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ എനിക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം എവിടെയാണ് വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് നെഞ്ചിൽ തന്നെ വേദന വരുന്നത് വന്നിട്ട് ആ വേദന നമ്മുടെ കയ്യിലേക്കും കഴുത്തിന്റെ പുറകിലായിട്ട് പിന്നെ കൈ ഇടത്തെ കയ്യിലേക്ക് ആ വേദന വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു തരിപ്പുണ്ട് ചില സമയത്ത് കൈക്കൊരു ഭാരം പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ബേസിക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ റിസ്പാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ആ മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സിൽ യൂഷ്വലി ഒരു കാഡിയക് ഡിസീസ് വരാനുള്ള ഏജ് അല്ല പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളാകുമ്പോൾ ഏജ് അല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ സിംറ്റം ഇപ്പോൾ വേദന എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴാണോ വരുന്നത് എല്ലാ സമയവും വരുന്നുണ്ടോ അതോ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോഴാണോ വരുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല ഡോക്ടർ ചില സമയങ്ങളിൽ ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇതൊരു കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സിംറ്റം അല്ല എല്ലാ സമയത്തും വരുന്നില്ല ചില സമയങ്ങളിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എപ്പോഴും ഹാർട്ടിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോകണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഐഡിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ നമ്മളൊരു അടുത്ത് ഒരു ഫിസിഷ്യനെ കാണണം എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നെഞ്ചിൻ്റെ നടുക്കെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ കഴുത്ത് ഇപ്പോൾ സെർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടലോസിസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഈ സ്പോണ്ട് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഞരമ്പുകളുടെ അവിടുത്തെ തേയ്മാനം ഡിസ്കിൻ്റെ ഡിസീസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെസ്റ്റ് പെയിനും കയ്യിലേക്കുള്ള തെരുപ്പും വേദനയും അനുഭവപ്പെടാം പല പ്രത്യേക പോസ്റ്ററുകൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ പോസ്റ്റർ ഒന്നും ശരിയല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേദനകൾ വരാം ഹാർട്ടിൻ്റെ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫിസിഷ്യനെ കണ്ടിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇ സി ജി നമ്മളൊരു ബേസിക് ടെസ്റ്റാണ് എടുത്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഗ്യാസിൻ്റെ വേദനയും ഇങ്ങനെ കയ്യിലേക്ക് യൂഷ്വലി പോകാറില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഈ നെഞ്ചിൻ്റെ നടുക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗ്യാസിൻ്റെ മരുന്ന് ഒരു കോഴ്സ് കഴിച്ചു നോക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ ടു പി എം തുടരുന്നു ഹൃദ്രോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നേരത്തെ വിളിച്ച കോളർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അമിത പ്രമേഹമുള്ളവർ ദീർഘകാല പ്രമേഹ രോഗികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഹൃദ്രോ ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് പറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഹൃദയാഘാതത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ പ്രമേഹ രോഗികളായ ആളുകളും ഹൃദയാഘാതത്തിലൂടെയാണ് മരണപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രമേഹം ഇത്ര പ്രശ്നമാകുന്നത് പ്രമേഹം ഒരു സൈലൻറ്റ് കില്ലർ എന്നല്ല സൈലൻറ്റ് കില്ലർ മാത്രമല്ല ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയബറ്റിക് ക്യാപിറ്റൽ തന്നെ പറയാം നമ്മൾ വേൾഡിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ ഉള്ള ഏത് ഒരു നാട്ടിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ അതിൽ തന്നെ ഡയബറ്റീസ് ആൾ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ അതായത് പ്രമേഹമുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രമേഹം നമ്മൾ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രമേഹമുള്ളവരിൽ നോക്കേണ്ടത് ഒന്ന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ദീർഘം അതായത് വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർ സെക്കൻഡ് പ്രമേഹം കൺട്രോൾഡ് ആണോ അൺകൺട്രോൾഡ് ആണോ ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ കൊല്ലങ്ങൾ ആയിട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഷുഗർ വളരെ കൺട്രോൾഡ് ആണ് അതായത് ബ്ലഡ് ഷുഗർ വളരെ കൺട്രോൾഡ് ആണെങ്കിൽ
അതുമൂലം ഈ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കൂടാണ് അപ്പോൾ ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൂടുമ്പോൾ ഇത്തരം ഈ പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഈ കോംപ്ലക്സസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുകയും അത് രക്തക്കുഴലിനുള്ളിലേക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക പലപ്പോഴും പ്രമേഹ രോഗികൾ പ്രമേഹത്തിനുള്ള മരുന്ന് മാത്രമേ കഴിക്കാറുള്ളൂ അവർ കാർഡിയാ ചെക്ക് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നട ചെയ്യാറുമില്ല ഡോക്ടർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അല്ലാതെ ചെയ്യാറില്ല അപ്പം ദീർഘകാല പ്രമേഹമുള്ളവർക്ക് ഡോക്ടർ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഉപദേശം എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രമേഹ രോഗികൾ ഒരു ഹാർട്ട് ഡിസീസ് വന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാർഡിയാക് ഡിസീസ് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അതായത് അതിനോട് തത്തുല്യമായ ഒരു രോഗമാണ് അപ്പോൾ ഷുഗർ ഉള്ളവർ അതേ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടി കൂടിയിട്ട് തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടും വളരെ ആനുവലി അല്ലെങ്കിൽ ഇയർലി നമ്മൾ അതിനുള്ള ചെക്കപ്പ് നടത്തുകയും ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഇല്ലയെന്ന് വളരെ ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ഹാർട്ട് ഡിസീസിൻ്റെ എല്ലാ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റുകളും ഷുഗർ ഉള്ളവർ നടത്തേണ്ടതുമാണ് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ പല പ്രമേയറുകൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് സൊസൈറ്റിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രമേഹ രോഗികൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാറ്റിൻ ഗുളികകൾ റെക്കമെൻഡഡ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഗുളികകളാണ് അപ്പോൾ പല രോഗികളും ചോദിക്കുന്നൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് എൻ്റെ കൊളസ്ട്രോൾ വളരെ നോർമലാണ് ഡോക്ടർ പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ സ്റ്റാറ്റിൻ ഗുളിക എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനത് കഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡോക്ടർ രക്തപരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ മാത്രമാണ് ആളുകൾ നോക്കുക ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാറില്ല അപ്പം രക്തപരിശോധനയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതെ ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോളിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ലൈപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ എന്നൊരു സംഭവം അതായത് നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോളിന് പല സബ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് വളരെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് ആൾക്കാർ നമ്മൾ പറയുന്നത് എൽ ഡി എൽ വി എൽ ഡി എൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഇത് മൂന്നാണ് മേജർ കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ പറഞ്ഞ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ എച്ച് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന കൊളസ്ട്രോളാണ് ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ കൂടുകയും ബാഡ് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ കൊഴുപ്പ് കൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൊരിച്ച പദാർത്ഥങ്ങൾ അത് വെജിറ്റേറിയൻ ആയാലും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആയാലും ഇത് കൂടു ഇത് കഴി കൂടുതൽ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാഡ് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വ്യായാമക്കുറവ് വ്യായാമക്കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടും എച്ച് ഡി എൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ താരതമ്യം കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ പൊരിച്ച സാധനങ്ങൾ ഓയിലി ഫുഡ്സ് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ എക്സസൈസ് റെഗുലർ എക്സസൈസ് അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എൽൻ്റെ ലെവൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൂടുന്നതാണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് കൂടി സമയമായിരിക്കുന്നു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്താം ഡോക്ടർ ടു പി എം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു ഡോക്ടർ യുവാക്കളിലും ഹൃദ്രോഗം വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു ഒരു അടിയന്തര ഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അറ്റാക്ക് പോലും ആയിരിക്കാം ആ അവസ്ഥ വരെ അവർ തിരിച്ചറിയാറ് പോലും ഇല്ല തങ്ങൾക്കൊരു ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ യുവാക്കൾക്ക് നൽകാനുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാരണം ദീർഘനേരം ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ഉറക്കം കുറവായിരിക്കാം ഭക്ഷണ രീതികൾ പ്രോപ്പറായിരിക്കില്ല വ്യായാമം തീരെ ഉണ്ടായിക്കോണമെന്നില്ല മാനസിക സമ്മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം ഇത്തരം അവസ്ഥകളിലൂടെ പോകുന്ന യുവാക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നേരത്തെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ചില പരിശോധനകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നേരത്തെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്ര ഒരു തിരക്കുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ദിവസത്തിലൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ
കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒ പിയിലേക്ക് ചില ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ മുന്നൂറിന് മുകളിൽ കാണാറുണ്ട് എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിന് മുകളിൽ കാണാറുണ്ട് അതിൻ്റെ നോർമൽ വാല്യൂ നൂറ്റി മുപ്പതാണ് മനസ്സിലായിട്ട് അപ്പോൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റെഗുലർലി ചെക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധി ഇതൊന്നും എനിക്ക് വരില്ല എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഇതിൽ അറ്റാക്ക് മുപ്പത് വയസ്സ് നാൽപ്പത് വയസ്സിനിടയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് ഡോക്ടർ ഈ യുവാക്കളുടെ ഹൃദയാഘാതത്തിന് ഒരു ഒരു കാരണമായി പറയുന്നത് സ്മോക്കിംഗ് ആണ് അത് എത്രത്തോളം പ്രശ്നം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് പുകവലി സ്മോക്കിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ഈ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവുകൾ ഈ ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ അളവ് കൂടുന്നു മാത്രമല്ല ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മുടെ ബോഡീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ചില മോളിക്യൂൾസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് പലരും പറയാറുണ്ട് പുകവലി കുറച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണം കുറച്ചു ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണം ഇപ്പോൾ വലിക്കാറുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ പുകവലി കുറയ്ക്കുകയല്ല പുകവലി നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വലിച്ചാലും രണ്ടെണ്ണം വലിച്ചാലും പത്തെണ്ണം വലിച്ചാലും എഫക്റ്റ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർ നിർത്തി നിർത്തി ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ എന്ന് പറയും അത് ശരിയല്ല നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രവണത വെക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഇല്ല വലിക്കാതിരിക്കുക ടോട്ടലി നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വലിച്ചാലും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ വളരെയധികം നന്ദി വിശദമായി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ഡോക്ടർ ടു പി എം അവസാനിക്കുന്നു നാളെ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം നമസ്കാരം താങ്ക് യു